আসসালামু আলাইকুম বায়োফ্লক ইনস্টিটিউট ইউটিউব চ্যানেল থেকে সকলকে স্বাগত আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হলো সিট সিলেকশন অ্যান্ড স্যানিটাইজেশন বায়োফ্লক মাছ চাষে সফলতার অন্যতম একটা বিষয় হলো সিট সিলেকশন সিট সিলেকশন যদি আমরা করতে ব্যর্থ হই সঠিক সিট সিলেকশন করতে না পারি তাহলে আমরা বায়োফ্লক থেকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আমরা পাবো না আমাদের যে প্রোডাক্টিভিটি আছে যে উৎপাদনশীলতা আমাদের আছে বা যে পরিমাণ আমরা আশা করি করছি যেমন যে টার্গেট আমাদের আছে যেমন দশ হাজার লিটারে এক হাজার কেজি মাস উৎপাদনের যে টার্গেটটা আছে এটা আমরা ফুলফিল করতে পারব না এই জন্য আমাদের যখন আমরা সিট সিলেকশন করব অর্থাৎ যখন পোনা সিলেকশন করব তখন আমাদের বেশ কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমত যেটা যে আমরা সব সময় বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী আমরা ফলো করব বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যেটা হবে যে আমরা ওই শীতকালে কখনো মাছ ছাড়া যাবে না এরপরে যেটা ইনব্রিডিং সিট ইনব্রিডিং মানে একই ট্যাঙ্কি উৎপাদন দূরে প্যারেন্ট স্টক থেকে যে সিট তৈরি হয় সেই সিট থেকে ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যাবে না ইনব্রিডিং মানে যেটা বিভিন্ন জায়গা থেকে প্যারেন্ট নিয়ে এসে সেখান থেকে যদি সিট তৈরি করা হয় সেই সিটটা হবে অত্যন্ত উন্নত মানের এরপরে এমন একটা হ্যাচারি থেকে আমাদের নিতে হবে যেখানে হেলদি হ্যাচারি যে হ্যাচারিতে পোনা উৎপাদনের সমস্ত মান নিয়ন্ত্রণ করা হয় সমস্ত নিয়ম নীতি মেনে এটাকে এটাকে জীবাণুমুক্ত করে বীজ উৎপাদন করা হয় অর্থাৎ পোনা উৎপাদন করা হয় সেই হ্যাচারি থেকে আমাদের সিট কিনতে হবে এরপরে আমাদের পোনা সংগ্রহের জন্য আমাদের সময় নির্বাচন করতে হবে তারপরে সিডের কোয়ালিটি নির্বাচন করতে হবে এবং আমাদের উন্নত মানের ক্যারিং সিস্টেম থাকতে হবে একটা হেলদি সিডের সিডের বৈশিষ্ট্যগুলো কি আদর্শ পোনার বৈশিষ্ট্যগুলো কি প্রথম যেটা হবে অর্গান বডি ইনকমপ্লিট তার সমস্ত বডিতে প্রতিটা অর্গান থাকবে অর্থাৎ তার হয়তো লেস থাকলো না অথবা মাথার এক সাইড একটু থাকলো না বা একটু বাঁকা থাকলো এই ধরনের সিটকে আমাদের সিলেক্ট করা যাবে না সিটের অর্থাৎ পোনা মাসের আমাদের সাইজ হবে দু ইঞ্চি থেকে চার ইঞ্চির মধ্যে আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো রেসপন্স ফ্রম রিফ্লেক্ট অর্থাৎ আলো যখন যেখানে আলো পোনা মাসকে যদি আমরা একটা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে উঠিয়ে আমরা যদি আলো ধরি সে আলো দিয়ে সে দ্রুত রেসপন্স করবে দ্রুত দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি করবে ঠিক আছে এবং সে যদি তাকে পানিতে ছেড়ে দেওয়া হয় পুকুরে ছেড়ে দেওয়া হয় সে নর্মালি সে সে সাঁতার কাটবে স্বাভাবিকভাবে এবং আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো সে স্রোতের বিপরীত দিকেও সে চলতে পারবে চলার ক্ষমতা তার থাকবে আর একটা বৈশিষ্ট্য হলো যে এই বীজগুলো অত্যন্ত ব্রাইট হতে হবে উজ্জ্বল উজ্জ্বল স্কিনের এর স্কিনগুলো হতে হবে উজ্জ্বল এবং এই এই বীজগুলো যেন পোনাগুলো যেন কোনো প্রকার ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস বহন করতে বহন না করে থাকে এর জন্য আমাদের সিট আমাদের কালেকশন করার পরে আমাদের যখন আমরা এই বিষয়গুলো দেখলাম দেখার পরে যখন আমরা সিট নিয়ে আসবো আমরা পোনা নিয়ে আসবো তখন আমাদের ক্যাডিংয়ের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে যেন পথিমধ্যে আমাদের মাস মাসের মৃত্যু না ঘটে এখন মাস আমরা নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে ট্যাঙ্কে যখন আমরা ছেড়ে দেব ছেড়ে দেওয়ার আগে আমাদের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে যেমন ওই পলিথিনযুক্ত মাছগুলো পলিথিনের পানিযুক্ত যে মাছ আছে পানিতে যে মাছ ওই মাছগুলো আমাদের ট্যাঙ্কে পলিথিন সহ ছেড়ে দিতে হবে ছেড়ে দিলে যেটা হবে পনেরো মিনিট বা আধা ঘন্টা পরে ওই ট্যাঙ্কের তাপমাত্রা এবং পলিথিনের মাছের মধ্যে যে পানি আছে দুইটার তাপমাত্রা এক হয়ে যাবে যখন তাপমাত্রা এক হয়ে গেল পলিথিনের ব্যাগের ভিতরের পানি এবং বাইরের পানি তাপমাত্রা এক হয়ে গেল তখন আমাদের ওই মাছগুলোকে নিয়ে আমাদের একটা গামলাতে করে পটাশিয়াম পার ম্যাগানিট মিশ্রিত পানিতে 
এই মাছগুলোকে আমাদের গোছল করাইতে হবে কি পরিমাণ পটাশিয়াম পান ব্যাঙ্গানিট আমরা দিব এমন পরিমাণ দিব যাতে পানির নিচে হাত দিলে হাতটা যেন দেখা যায় এইরকম একটা পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানিট যুক্ত পানিতে মাছকে তিনবার গোসল করাতে হবে চুবাতে হবে চুবিয়ে নিতে হবে এবং প্রতিবারে চার থেকে পাঁচ সেকেন্ড আমাদের রাখতে হবে তিনবার আমাদের যখন এরকম তাকে চুবিয়ে নেওয়া হলো চুবিয়ে নেওয়ার পরে তাকে আবার এই মাছগুলোকে ট্যাঙ্কের যে ফ্রেশ ওয়াটার আছে আলাদা ফ্রেশ ওয়াটার সেখানে আমাদের কিছুক্ষণ ডুবে রাখতে হবে রাখার পর সেটা আমাদের একটা নেট যুক্ত আমাদের একটা গামলাতে করে আমাদের মাছগুলো উঠিয়ে নিয়ে সেটা আবার ট্যাঙ্কের পানিতে আমাদের ওইটা নামিয়ে দিতে হবে নামিয়ে দিয়ে সরাসরি মাছ ছেড়ে দিলে হবে না মাছ ওই এমনভাবে রাখতে হবে মাছগুলো যেন নিজে নিজেই সে আস্তে আস্তে উর পানিতে মিশে যায় এইভাবে যদি আমরা মাছগুলো রাখি তাহলে আমাদের মর্টালিটি রেট বা মাছ পোনা মৃত্যুর হার একবারেই জিরো পর্যায়ে নেমে আসবে এরপরে যেটা আমাদের খেয়াল করতে হবে যে কারণে আমাদের মাছ বেশি মারা যায় সেটা হলো আমরা পোনা নিয়ে এসেই আমরা ট্যাঙ্কে খাবার দিয়ে দিই পোনা নিয়ে আসার বারো ঘন্টার মধ্যে কোনো খাবার দেওয়া যাবে না ট্যাঙ্কে যদি আমরা বারো ঘন্টার মধ্যে খাবার দেই তাহলে অনেক মাছ মারা যেতে পারে যদি অনেক দূর থেকে নিয়ে আসা হয় এমন হলো আশি বা একশো দুইশো কিলোমিটার দূর থেকে নিয়ে আসা হলো সেক্ষেত্রে আমাদের চব্বিশ ঘন্টা পরে খাবার দিতে হবে চব্বিশ ঘন্টা আগে যদি আমরা খাবার দিই তাহলে মাছের মৃত্যু ঘটে যেতে পারে এই বিষয়গুলো আমরা যদি মাথায় রেখে আমরা সিট সিলেকশন করি এবং আমরা স্যানিটাইজ করি তাহলে আমরা আমাদের মাছের মৃত্যু হার বা মর্টালিটি রেট একদম শূন্যের কোঠায় নামিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব তো আজকে এই পর্যন্তই সকলকে আগামী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকে আমাদের এই ভিডিও যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আপনারা লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল বাটনে চাপ দেবেন ধন্যবাদ